nating dapat awitan ang Diyos? Yun ang ginawa ni Kristo. Pero bawal bang umawit ng iba? Saan sita sa Biblia na si Satanas musician? Di yata naman ang Diyos pipili ng musician, si Satanas papipiliin. Hindi naman totoo na si Satanas ang musician. Ang original musician ang Diyos. Siya unang-unang umaawit. Kaya nga natuto yung mga anghel, pati yung kanyang anak na Spinoon so Kristo, natutong umawit dahil nakita niya sa Ama. Hindi naman kasi gagawin ni Kristo ang anumang hindi niya nakita sa Ama. 5-19 ng Juan. Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng ama, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayunding paraan. Ang anak, ang ginagawa niya lang, yung mga nakikita niyang ginagawa ng ama. Eh kaya ang anak kumakanta o umaawit. Kasi nakita niya ang ama kumakanta rin. Singko uno ng sayas. Paawitin ninyo ako sa aking pinakamamahal ng awit ng aking minamahal tungkol sa kanyang ubasan. Ang aking pinakamamahal ay may ubasan sa isang mainam na burol. Alam mo kung sino yung pinakamamahal ng Diyos? Si Kristo yon. Parang halimbawa, ang isang ama, mahal niya yung anak niya. Pinagkakanta niya, lalabay pa eh. Kami na ako nakitang ama na nagmamahal sa anak. Para mapatulog yung anak, maplis yung anak, kinakantahan yung anak eh. Ganun yung ama sa langit. Ang pangunahing inaawitan niya yung kanyang pinakamamahal. Alam mo kung sino yon? Basahin natin ang 1-5 ng Efeso hanggang 6. Na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Heso Kristo sa ganang kanya ayon sa minagaling ng kanyang kalooban sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya na sa atin ay ipinagkaloob na masagana sa minamahal. Ang minamahal dyan ay si Kristo. This is my beloved son in whom I am well pleased. Hear ye him. Kaya ang beloved sa Biblia ay si Kristo. Meron bang pruweba sa Biblia na si Kristo umaawit talaga? Na kaya siya umaawit, nakikita niya rin ng ama, umaawit din. Dos onse ng Ebreo. Sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinapaging banal ay pawang sa isa na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. Aawit si Kristo ng kapurihan ng Ama habang ibinabalita niya ang pangalan niya sa gitna ng kanyang kapatid. Ang katunayan, 17, sa isa't benti sa islang Juan. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Kaya nga ayon sa Biblia, sa piling ng mga apostol, umaawit si Kristo ng doksolohiya, ng imno. Imno ang kahulugan pag-awit ng papuri sa Diyos. Basahin natin ang 26 ni Mateo. Natapwat sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas Hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking ama. At pagkaawit nila ng isang imno ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga olivo. Nag-awitan sila ng isang imno. 
Kaya si Kristo umaawit kasama mga apostol. Maliwanag sa Biblia ang Kristo umaawit. Kaya siya umaawit, umaawit din kasi ang Ama. Hindi niya gagawin kundi niya nakita sa Ama. Sabi niya doon sa Juan 5.19, ang pag-awit itinuro yan sa mga kapatid sa iglesia. Sa tres ng Kolosas, versikulo 16. Manahanawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga imno at mga awit na ukol sa Espiritu. Na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Unang-una nating dapat awitan ang Diyos. Yun ang ginawa ni Kristo. Pero bawal bang umawit ng iba? Eh masama ka bang umawit? Halimbawa, meron ka minamahal. Eh Pilipino ka. Eh magpapahayag ka, di mo maipahayag. Kumuha ka ng gitara, tapatan mo, bintana, at saka ka umawit. Si Solomon, nagharana rin. Basahin natin ang awit ni Solomon. <laughs> Inawitan niya ba yung kanyang minamahal? Umawit siya ng awit para sa Diyos. Pero umawit siya ng awit para sa kanyang mga minamahal. Basahin natin ang awit ng mga awit. Si Solomon ito eh. Ang iyong dalawang suso ay gaya ng dalawang batang usa na mga kambal ng isang inahin na nagsisisabsab sa gitna ng mga lila. At yung suso ng kanyang sinta, sinasabi, eh, ang Diyos ba yan? Ang Diyos ba may suso kagaya ng babaeng sinisinta ni Solomon? Eh kung mahal mo talaga, eh, masama kantahan mo. Sa demonyo na ba yun? Eh, mahal mo lang naman talaga yung babae. May pinagtitibay mo nga yung pag-ibig nyo dalawa dahil yun ang gusto ng Diyos na magmamahalang kayo hanggang sa kamatayan until death do you part. Tapos kakanta ka ng ayon sa kalooban ng Diyos na mahal mo yung asawa mo, wala ka ng iba. Sa demonyo ba yun? Nangangako ka lang na mamahalin mo yung asawa mo hanggang matanda na kayo. Siya lang ang mahal mo, wala nang iba. Eh, masama ba yun? Hindi nga masama yun eh. Tama nga yun eh. Kinantahan mo ba naman yung nanay mo? Sa demonyo ka na. Eh, kinantahan mo yung tatay mo. Paano naging sa demonyo kinantahan mo yung tatay mo? O kaya kumanta ka ng isang kanta ng pagiging tapat sa asawa o sa kasintahan? Kahit na yan, ginawa ng kahit sino pa, hindi naman mali ang sinasabi. Eh, naman masama kung sabihin mo, ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino. Taas noo kahit kanino. Ang Pilipino ay ako. Pero masamang kantayin mo yan. Sa demonyo ba yun? Kaya napakamaling aral niyang sasabihin mo pag kumanta ka ng kanta ng tagalabas. Eh mali na sa demonyo na hindi totoo yun. Meron pa nga kanta eh. Nagbibigay pa ng pag-asa sa mag-asawa eh. Yung kantang how soon? Eh, inasa Biblia yun eh. May reconciliation na ah. Ang nagkahiwalay ng mag-asawa, sana magkaroon ng reconciliation. Nasa 7-11 yun ang kurinto. Eh inilagay ngayon sa kanta. Hindi masamang kumanta. Lalo na kung ang kakantahin mo, hindi naman kanta ng pagtataksil. Hindi naman kanta ng kawalang yan, kagaya nung ginagawa nung iba. Ang kanta ay mahahalay na kanta. Pero kung ang kanta, kanta ng pagmamahal, pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa anak, lalabay, pagmamahal sa kasintahan, pagmamahal sa asawa. Merong kanta nagtuturo ng maganda kahit na yan ay hindi kanta sa iglesia at hindi kanta sa Diyos. May mga kantang nagtuturo ng katapatan, nagtuturo ng paggalang sa magulang. O, may kanta na nagtuturo ng pagmamahal sa asawa, anak, kamag-anak, kapatid, pati sa bansa. Ang payo ko lang sa iyo, kapatid, huwag kang kakanta ng mga kantang antikristo. Yung mga kantang may blasphemy. Mag-ingat ka lang. Pero huwag kinakanta mo naman ukol sa pagmamahal ng lalaki sa babae. Asawa sa asawa, kasintahan sa kasintahan, pananatiling tapat. Ano naman masama ron? Ang tao hindi masamang kumanta kung hindi naman laban sa Diyos. Lalo na kung nakautos yun sa utos ng Diyos na mahalin mo yung asawa sa pagmamahal mo. Utos ng Diyos yun, 
Singko ng epeso eh. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya na ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Singing is an expression of love. Sama na sa pagmamahal, ang kuminsan kantahan mo yung minamahal mo. Sana maliwanagan yung mga tao na pag nakarinig na ng kanta ng hindi sa kanilang iglesia, parang nandidiri na. Si Apostol Pablo nga, pati yung mga poetry ng ibang bansa, ginagamit niya eh. Nung magsalita si San Pablo, sa gitna ng Ariopago, dun sa mga Grego na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, dun sa Gresya, ang sabi ni Pablo sa 17.28 ng gawa, Sapagkat sa kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao na gaya naman ang sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula sapagkat tayo na may sa kanyang lahi. Sinasight ni Pablo ang sinabi ng mga manunula ng Greece. It is a part of the poetry of Greece. In Him we live and move and have our being. As certain also of your own poets have said, yung poem created by Greek poets, sinabi at isinight ni Apostol Pablo. E sa demonyo ba si Pablo noon? E eh, tama naman yung sinabi eh, na sa Diyos tayo nabubuhay, nakakakilos tayo dahil sa Kanya, at meron tayong pagkatao dahil siya lumalang sa atin. Masama bang sabihin yon? Kaya ang sabi ni Pablo doon sa 17, nung makarating siya sa Greece, ang sabi niya sa 22, At tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, Kayong mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay ay napapansin kong kayo'y lubang religyoso sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito sa isang Diyos na hindi kilala. Yaon ngang inyong sinasamba sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko. Naglalakad siya doon sa... Agresya, nakita niya isang dambana, isang altar. May naka-dedicate na salita. Dedicated to an unknown God sa isang Diyos na di kilala. Yung Diyos na yon na sinasamba nyo, na hindi nyo kilala, siya ngayon ang ipinakikilala at ibinabalita ko sa inyo. Ginagamit niya yung poesya ng mga Gresya. Eh, kanta pa hindi gamitin ni Pablo. Kaya ako, pagka ang kanta, kapupulutan lang mabuting aral, pinag-aaralan ko yung kante. Wala nga lang akong magandang boses, pero kung maganda boses ko, talagang aaliwin ko kayo sa kakakanta. Hindi masama yung kanta, lalo na ako nagtuturo ng mabuting bagay. Kahit kanta, kahit tula, eh ano naman ang masama nun. Sabi ni Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika, Mahigit sa hayop at malansang isda. Tama naman yun eh. Eh kahit na Pilipino ka, nilalait ng buong mundo, aba, hindi ko ikinahihiya ang aking lingwa hirit sa Brazil. At marami ng Brazilian marunong ng Pilipino. Kumakanta na nga sila ng Pilipino song eh. Kaya masasabi ko, let us be proud to be Filipino and let us not be ashamed of using our language. Kaya dito sa Brazil, ang maraming Portugis kung magsalita ngayon, salamat po sa Diyos.